about dead space aanu appo endanu dead space nokkaanengil is the amount of air that we inspire that does not take part in gaseous exchange your gaseous exchange il pang edukkatha aa oru amount of air adana nammal dead space karyangalu parayane appo namukku anatomical dead space parayanund alveolar dead space parayanund adu pole thane physiological allekil total dead space namukku discuss cheyanund adinu munbe nammal minute volume allekil ventilation namukku endan nokka minute volume minute volume allekil ventilation endu parayanu ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബ്രീത്സ് പെർ മിനിറ്റ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് വി ഇൻസ്പെയർ ഓർ എക്സ്പെയർ ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ക്വയർ ബ്രീത്തിങ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്നതോ എക്സ്പെയർ ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രീത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ട്വൽവ് ബ്രീത്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ സോ മിനിറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആൽവിയോളെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്ററിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ മാത്രമാണ് ആൽവിയോളയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബാക്കി വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്ററും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിംഗ് സോണിലാണ് കാണുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് സോൺ അപ്പം ആൽവിയോളയാണ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് സോണിൽ ഈ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് സോ ഇതാണ് ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സോണിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിംഗ് സോണും റെസ്പിറേറ്ററി സോണും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ജനറേഷൻസ് കണ്ടക്ടിംഗ് സോണും ലാസ്റ്റ് സെവൻ ജനറേഷൻസ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ടി ട്രക്കിയ ടു ടെർമിനൽ ബ്രോക്കിയോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു ട്രക്കിയ മുതൽ ടെർമിനൽ ബ്രോക്കിയോൾ വരെ കണ്ടക്ടിംഗ് സോൺ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സോണിൽ കാണുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെഡ് സ്പേസ് വെന്റിലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആൽവിയോളാർ വെന്റിലേഷനും കാണാം ആൽവിയോളാർ വെന്റിലേഷൻ ആൽവിയോളർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഡെഡ് സ്പേസ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രീത്സ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നിട്ടും ആൽവിയോളർ വെന്റിലേഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ആണെന്നും ഡെഡ് സ്പേസ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെഡ് സ്പേസ് വെന്റിലേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എത്രയാണ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡെഡ് സ്പേസ് വെന്റിലേഷനിൽ കാണുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആൽവിയോളാർ ഡെഡ് സ്പേസ് ആൽവിയോളാർ ഡെഡ് സ്പേസ് സോ ആൽവിയോളാർ ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ആൽവിയോള വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആൽവിയോളയിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഈ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽവിയോളയിൽ ഇത്ര ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ എയർ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോള ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത
dead space. Physiological allegal total dead space in the way anatomical dead space plus alveolar dead space. Anatomical plus alveolar dead space and physiological allegal total dead space in the way. Now, we have to say that physiological dead space is equal to anatomical dead space. Because we have to say that alveolar dead space is equal to pathological condition. So, physiological dead space is equal to anatomical dead space. In pathological condition, this physiological dead space is equal to anatomical dead space. Because it is alveolar dead space. So, what is the physiological dead space is equal to anatomical dead space. Okay, இது நம்மல் இறு physiological dead space, அல்லையில் total dead space காணானுள்ள ஒரு equation ஆனும் நோக்குந்தேன். இப்போம் இறு formal use இதுட்டுள்ள தாராலும் problems இன் MCQ's லுக்கு நம்மல் கண்டு இருந்தேன். இப்போம் VD by VT, அதைது physiological dead space by tidal volume is equal to partial pressure of carbon dioxide in alveoli minus partial pressure of carbon dioxide in expired air by partial pressure of carbon dioxide in alveoli. அப்பாம் இ என்னது denote இந்த alveoli நேனதும் இ என்னது expired air நேனதும் நீங்களும் இருக்கு. and இ VT, அதைது tidal volume என்ன பார்கின்னது 500 ml அண்ணும் நம்ம் கரியம் பாக்கு ஒட்பைக்கு வாக்கியும் நம்க்கு direct ஐட்டு கோஸ்டில்லும் தந்தட்டுண்டாம் பெல்லாரும் இயுரு equation கூடியும் நான் கோர்த்துக்கு.